हेलो स्टूडेंट गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर चैप्टर जोग्राफी दैट इज इंडस्ट्री सो हियर फर्स्ट यू वेरी वेल नो अबाउट द इंडस्ट्री देन वी कम ऑन द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप सो स्टूडेंट you know that industry is that area where we manufactured the things like iron and steel industry information technology agro based industry mineral based industry so here are some types of industries are there so on the basis of raw material we see that industries are three types that is agro based industry mineral based industry then forest based industry the agro based industry is use plant and animal based products as raw materials here we give example of food processing like aloo bhujiya namkeen lays uncle chips these are the examples of agro based industry next is mineral based industry means use sea and ocean product as raw material here the definition is about the marine based industry not mineral based industry you correct here so sea oceans product as raw material in the marine based industry next is mineral based industry mineral based industry is based on the minerals like iron and steel aluminum copper some are the examples of mineral based industry then last forest based industry here we use forest produce as raw materials like bamboo bamboo is used for making furnitures making ornaments making pickles so here like furniture so here forest based industry means the products which the, the the products are raw material and use for making products next one is on the basis of size the industries are two types the small scale industry in which we include cottage industry also cottage industry means that industry in which only household members are included and less capital is used less technology is used or example is silk weaving next is large scale industry just like a small scale industry in large scale industry in which cover that produce large volumes of products higher capitals and large technology examples of large scale techno large scale industry are production of automobiles production of cars these are the examples of large scale industry next is on the basis of ownership we divide industries into four parts that is private sector public sector joint sector and then cooperative sector the private sector owned and operated by individual or a group of individual for example reliance reliance is owned by the mukesh ambani that is a private sector next is public sector which is owned and operated by the government like ntpc sale bail are the example of the public sector in your textbook there is a maruti udyog sorry that is hindustan aeronautical limited uh, example of public sector next is joint sector that is owned and operated by the state and individual or a group of individual for example maruti udyog limited last one is the cooperative sector 
कॉपरेटिव सेक्टर ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स और वर्कर्स और बोथ हेयर वी टेक ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अमूल मिल्क द अमूल मिल्क इज स्टार्टेड बाय द वर्ग कुरियन हु इज़ वर्ग कुरियन वर्ग कुरियन इज द फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन एंड ही बिलोंग्स टू द गुजरात स्टेट इन देयर ही इज फर्स्ट स्टार्टेड द कॉपरेटिव सेक्टर इन द मिल्क सो हियर आई होप यू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन देयर बेसिस नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज सो फर्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दैट इज ऑल्सो नोन बाय फीडर इंडस्ट्री वाई बिकॉज इट इज द बेस ऑफ एवरी इंडस्ट्री दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री सम स्टेट्स विच आर प्रोड्यूसिंग स्टील आर वेस्ट बंगाल झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ एंड यू नो दैट जमशेदपुर इज द प्लेस वेयर इंडिया फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट वॉज सेटअप इन नाइनटीन हंड्रेड सेवन हैविंग नेम टेस्को टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन नेक्स्ट इज पिट्सबर्ग पिट्सबर्ग इज द स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नेक्स्ट वन इज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यू नो दैट आवर फर्स्ट मैकेनाइज टेक्सटाइल मील वॉज सेटअप इन मुंबई इन एटीन फिफ्टी फोर दैट इज सक्सेसफुल बट इफ द क्वेश्चन विल कम नेम द इंडस्ट्री विच वॉज फर्स्ट अनसक्सेसफुल एंड सेटअप इन इंडिया द आंसर इज फोर्ट ग्लोस्टर इन कैलकटा इन एटीन एटीन बट दिस इंडस्ट्री वॉज नॉट सक्सेसफुल सो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड द इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स आर इंडिया जापान चाइना एंड द यू एस ए दैन अहमदाबाद इज ऑल्सो नॉन बाय द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया वाई बिकॉज इन एटीन फिफ्टी नाइन द फर्स्ट मिल वॉज एस्टेब्लिश एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी आफ्टर मुंबई द अहमदाबाद इज सिचुएटेड नियर बाय द बैंक ऑफ साबरमती रिवर नेक्स्ट इज ओसाका दैट इज ऑल्सो नॉन बाय द मैनचेस्टर ऑफ जापान इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन इम्पोर्टेड रो मटेरियल बट राइट नाउ द जापान इज शिफ्टेड हिज दिस इंडस्ट्री और यू कैन से रिप्लेस बाय दिस इंडस्ट्री बाय आयरन एंड स्टील दैन नेक्स्ट वन इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डील्स विद द स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन द मेन फैक्टर हेयर आर रिसोर्स अवेलेबिलिटी कोस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिलिकॉन वैली California and Bengaluru in India if the question will come name the silicon valley of india the answer is bengaluru in india and if the question will come silicon valley of usa the answer is california in india some other it centers are also located there are mumbai new delhi hyderabad and chennai i hope you understand the distribution of major industry that is giving in your textbook now come on the some facts and figures of this chapter the first is sunrise industry or you can say that emerging industry what is sunrise industry information technology and hospitality are some of the emerging industry means these industries are on the uh emerging stage first stage they are emerging recently like tourism industry here is an example information technology is also an example then second fact is that tisco 
that is Tata Iron and Steel Company, was started in 1907 at Sakshi. What is Sakshi? Sakshi is the ancient name of Jamshedpur. Next fact is the term textile is derived from the Latin word texture, which means to weave. Next is the first textile mill in the country was established at Fort Gloucester near 1818, but unfortunately, this was closed down by 1818 because there is some problem, some issues are there. The last important fact here is Indian textile industry export about one third of their total production. So I hope student you will get good information about this chapter. So thank you and have a nice day.